In quel tempo, cioè oggi, la Chiesa, i nostri amici, quelli che il Signore ha messo accanto a noi, che ha messo davanti a noi, i nostri pastori, i nostri catechisti, i nostri fratelli, forse i nostri genitori, forse i nostri figli, fidanzato, fidanzata, insomma i nostri amici in Cristo, ci presentano a Lui e ci presentano come muti e indemoniati. Muti perché indemoniati? Come ci guarda oggi il Signore? Come guarda oggi il Signore l'umanità? Come guarda oggi il Signore ogni uomo che vive sulla terra? Pensavo come non c'è uno spermatozoo che ha attecchito nell'endome della donna, nell'utero della donna, che lui non conosca, che lui non ami. Non c'è una persona che sia venuta al mondo che non appartenga a lui, che non appartenga alla sua messe, non appartenga al suo greggio. Perché non c'è persona al mondo di cui Gesù non ha avuto, non ha e non avrà compassione, perché per tutti ha patito, con tutti ha patito. Dietro alla parola di oggi si staglia, bellissima, lucente, splendente, la sua croce, che non a caso è il segno nel quale si compiono gli esorcismi. Oggi il Signore guarda te, guarda me, guarda la nostra famiglia, guarda la nostra comunità cristiana, guarda i tuoi figli, guarda le persone che sono accanto a noi, e guarda tutti come ha guardato gli uomini, le persone nel suo pellegrinaggio, nel suo passaggio, nella sua missione, di villaggio in villaggio, di città in città, di sinagoga in sinagoga, come? Come pecore senza pastore. Per quello sono indemoniate e per quello sono mute. Le pecore sono senza pastore perché qualcuno gli ha sottratto il pastore, perché qualcuno le ha ingannate, le ha attirate con, una, con un falso prato, eh, con un prato, con un pascolo ingannevole, con un pascolo che poi si è rivelato non essere un pascolo, ma essere deserto, terra brulla, senza neanche un filo d'erba. Una tentazione alla quale non abbiamo saputo resistere, una tentazione carnale, una tentazione eh, forse di sesso, forse la concupiscenza, forse eh, il denaro, forse qualsiasi tipo di tentazione, un parlare male di qualcuno ti ha strappato in una forma o nell'altra dal gregge. E una pecora senza pastore, una pecora che si separa dal gregge, non sa più cosa fare, non sa più una pecora è stata creata per stare nel gregge per avere un pastore senza il pastore non può nulla diventa come eh, il figlio prodigo della parabola l'esito eh, del, dell'uscire dell'uscita dal gregge è il perdersi e non trovare nulla dove da mangiare morire stare per morire essere sulla soglia della morte eh, pastore di chi confida in se stesso è la morte dice il salmo ed è così e così Gesù ci vede, perché se tu non hai un pastore, se io non ho un pastore, se il demonio è riuscito a strapparmi dal gregge dove si ascolta e si obbedisce alla voce del pastore, allora divento muto. Chi è muto? Chi non può ascoltare, chi non può decodificare il suono, le parole, che ascolta perché diventino a sua loro volta parole. Questo significa non poter comunicare, essere separati, isole, isole con il mare intorno senza nessuna comunicazione con gli altri ciò che appare proprio no? nel Vangelo la folla la folla di isole incapaci cioè di comunicare eh, perché non hai nulla da comunicare se non il vuoto assoluto cioè, se non le parole vuote le parole che cercano di ingannare le parole che cercano di sedurre ma parole vere, parole di fede no, perché la fede viene per l'ascolto dice San Paolo bene, Gesù ci vede così Gesù vede questo uomo che gli presentano come una pecora senza pastore non lo giudica a tenerezza lo compatisce cioè entra nel suo mutismo questo significa la croce questo significa l'amore di Gesù Cristo la sua compassione il suo entrare nella sua vita il suo patire con lui lo, st- lo stesso mutismo la stessa sordità o se vogliamo la stessa infermità qualunque infermità cioè ogni genere di infermità aveva curato perché? perché ogni genere di infermità ha sperimentato nella sua carne immaginatelo nella tomba morto non poteva ascoltare nulla era solo lasciato solo non che lui si fosse allontanato dal gregge no il gregge lo aveva vomitato lo aveva rifiutato come molte volte lo rifiutiamo noi le nostre famiglie come lo ha rifiutato questa società di soli di sordomuti Gesù guarda questa società stanca e sfinita perché sa 
che non hanno un pastore. Sa che tu non hai un pastore, non giudica, non ti giudica, ti compatisce. Sa che tu hai perduto lui, sa che tu ti sei allontanato da lui, per questo ti viene a cercare. Sa che tu non hai forza per tornare a lui. Quando sto dentro quel giudizio, dentro quel pensiero assillante, quella fobia che mi porta a giudicare, 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 giudicare sempre l'altro e non sopporto più niente dell'altro, lui sa che da lì io non posso uscire, sono un sordo, sono un muto, un muto, non ho parole per l'altro, anche se gli sorrido, anche se parlo eh, le cose più banali di questo mondo, di sport, di calcio, di politica, non so che, io non amo. Forse tua moglie, forse tu non hai parole per tua moglie, non hai parole per tuo figlio, non hai parole per i tuoi genitori, non hai parole, forse sono parole che sono gesti, forse tu ti stai eh, approfittando dell'altro, ma non hai parole. Gesù sa che tu non puoi fare nulla, perché? Perché c'è un responsabile di tutto questo, che è il principe dei demoni, che ti ha ingannato, è ovvio, sa benissimo che anche tu hai la tua responsabilità, che anche io ho la mia responsabilità, perché ho accettato perché non sopportavo più quel gregge, come il popolo di Israele non sopportavo più camminare nel deserto, volevo pane, volevo quello che, mi, quello che la mia carne esigeva in quel momento, quello che la mia carne esige in quel momento, per questo mi allontanano dal, dal gregge, per cercare, per conto mio, come il figlio prodigo, quello che mi soddisfi, quello che soddisfa la carne, ma quello che soddisfa la carne, quello che soddisferebbe la carne, è ciò che il demonio insinua, ciò che il demonio inganna, come ha fatto con Eva, stravolgendo la realtà, stravolgendo anche i desideri e i bisogni, per questo oggi è tutto stravolto, per questo oggi i bisogni diventano diritti, ma sono tutti contro natura, ma sono gli stessi che abbiamo noi. Oggi sono anni che vivi separato dal gregge, cercando le tue pasture, cercando i tuoi pascoli, ingannato e portato come un maiale eh, all'anello. Ma Gesù Cristo sa tutto questo e ti ama al punto di essere considerato come il principe dei demoni. Questi farisei, alcuni farisei, non possono sopportare che Gesù abbia compassione di un impuro, abbia compassione di un indemoniato, che non lo guardi come lo guardano loro, con lo stesso disprezzo. Anche dentro di te forse c'è qualcosa che non ti fa sopportare di essere amato così come sei. A volte accade, eh? a volte accade, perché, perché per essere amati così come siamo noi abbiamo bisogno di un briciolo di umiltà e accettare che Gesù ama ciò che non è amabile ama ciò che non è bello da vedere perché Gesù ama fino al punto di farsi confondere con il principe dei demoni perché ha compassione guardate la croce sfigurato senza apparenza d'uomo morto come un malfattore per questo eh, è considerato un demonio anzi è considerato un suo compagno i demoni obbediscono ai loro capi per questo Gesù è un demonio non può essere diversamente ed è vero, ed è vero che lui appare come un demonio, si lascia sfigurare, si lascia distruggere, non ritiene una preda, la sua dignità di Dio, la sua divinità, si spoglia di tutto per andare a parlare con i demoni, per andare a parlare dentro la tua carne, dentro la mia carne, dentro il mio mutismo, con chi muto mi ha reso, con chi mi tiene schiavo, con chi mi tiene schiavo, ingaggia la lotta e muore e con la sua morte distrugge l'opera del demonio. E come avviene tutto questo? Lo dice oggi la parola, andando di città in città, incontrando le persone, radunandole in una comunità, nella sinagoga, nell'assemblea, nelle nostre assemblee liturgiche, dove viene predicato il Vangelo del Regno. Che cosa? Che cosa può salvare a te e a me quello che ha salvato il figlio prodigo? Che cosa? Che c'è casa tua? Che tu non sei nato per stare fuori dal gregge, per vivere come un disperato, come un stanco e sfinito, cercando da mangiare dove non c'è. Ascolta! E guarirai. Ascolta e ricomincerai a parlare le parole della fede. Ricomincerai ad avere una comunione con gli altri. Comincerai ad avere misericordia, pazienza. Diventerai un operaio della mia messe. Perché per questo sei nato. Per questo ti ho, ti ho amato. Per questo sono venuto a cercarti. Perché tu sei stato chiamato da sempre a essere un operaio della mia messe. Guarda, mio padre è il padrone della messe. Perché ha creato ogni uomo. Ma ogni uomo si è allontanato da lui. Ma lui è il padrone. Ma è sua. Quell'uomo è suo. Tu sei suo. E come ti riprende? Come ti riacquista? Pagando un riscatto. Perché il demonio ti ha rapito. Sono io. Io sono il tuo riscatto. Io, al posto tuo, muoio. Io, al posto tuo. Io, che valgo infinitamente. Quanto, qu qu quanto chiede? Quanto chiede il demonio per riscattarti? La tua vita? Bene, la pago io. Con la mia vita.
Per questo Gesù dice, la, la messa è molta, è tutta l'umanità, è il tuo condominio, è la, sono i tuoi parenti, tutti i tuoi parenti, quelli più lontani, quelli più assurdi, quelli che stanno vomitando contro la Chiesa, tu, ma gli operai sono pochi. Ma cosa vuol dire questo? È una, è una questione di numero? No. Non è una questione di numero, fratelli carissimi. Gesù si è scelto 12, se ne è scelti 12, poi 72. Ma in proporzione con la popolazione di Israele erano esattamente quello che sono oggi i cristiani. I cristiani che hanno una fede seria, che danno la vita. I cristiani che hanno visto aprire la sua, aprirsi la sua bocca per annunciare il Vangelo. I cristiani liberati dal peccato. I cristiani che hanno avuto incontro con Gesù Cristo. Ne bastano pochissimi. Non è una questione di numero, è una questione di qualità, è una questione di autenticità, è una questione di essere cristiani io crocifisso con te e tu vivo in me questo segno della croce in me questa malattia, questa sofferenza, questa umiliazione che, che mi crocifigge bene questa croce sia il segno che esorcizzi la persona che mi è accanto perché tutti possiamo entrare in questo gregge e andare verso il cielo